Kom ons lees saam in die woord van die Heere vanmorgen uit Matthäus hoofstuk 7 en ons gaan saam lees van af vers 24. Ons het op een stadium hierdie jaar met u gepraat oor die pronkpreek van die prins van predikers. Nou dis van Matthäus 5, 6 en 7 is die pronkpreek, die preek van die Heere Jezus wat vir ons opgeteken is Hij is die prins van predikers en ons het vanmorgen voorig om op die laatste dag van die jaar ook dan hoe hy hier die pronkpreek van hom afgesluit het, ons dan ook hier die jaar daarmee afsluit. Jezus bring sy preek tot de einde, hy sluit af en dan vertel hy gelijkenis, hy het mos baie weer gelijkenisse met mense gepraat en wil hy dan ook en wil ek ook graag hiermee soos die Heere my gelei het uh, vir die baie goeie raad uit die mond van die Heere Jesus gee en daarom is die thema van die boodskap en jy het al vanmorgen in die voorstang ietsie daarvan gesing is huise wat hou wat zou die Heere Jesus sê en hier sluit hy nou hierdie pronkpreek van hom af in ons lees vanaf vers 24, hy sê, elke een dan wat na hier die woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelijk met een verstandige man wat sy huis op die rots gebouw het, en die reen het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daar die huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. En elkeen wat na hier die woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelijk word met die dwaase man wat sy huis op die sand gebouw het, en die reen het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daar die huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. En toe Jezus hier die woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrif geleerd is nie. Net tot so ver in die wonderlijke woord van die Heere, kom ons bid saam. Wonderlijke Heere, baie dankie dat ons in hierdie oomlikke voor u kan buig as die allerhoogste God wat trou bly tot in eeuwigheid en nooit laat vaar die werke van u handen nie. Dankie dat ons ook op een plek kan wees waar ons u woord kan lees as een geestelike familie waar ons onder die geklank van baie bekende woorde kom wat ons kinders in die sondagskool leer, as hulle dit sing, hulle ken dit uit hulle hoofde uit, en ook as hier die bergpredikasie, die bergrede, hier die preek wat hier gepreek het, al om en wel bekend, onder ons as kerkmense. Maar jyre, ons wil vanmorgen vir die vraag, dat hy op een besondere manier hier die bekende, soos niet en vars, op ons harte sal kom afdruk. Ja, terwyl ons hier is om die stem te hoor, dat jy die stem van een mens maar net sal gebruik, maar dat daar die wonder sal gebeur, dat ons die stem in ons harte hoor, dier een mense stem. Dankie vir die geleentheid soos hierdie, om saam te sing, saam te bid, saam uit die woord te lees en ook dan verder die woord te bedink, daarop te focus, maar om dit ook te internaliseer in ons binneste te laat skryf op die tafels van ons hart en dat ons nie net goeie hoorde sal wees nie, maar daders van die woord. En dat dit ons verlange is, niks anders nie, niks meer nie, net u en u woord, en dat u naam in ons midde verheerlik sal word. Ons bid vir hulle, en besonder vir oom Fani daar in die hospitaal, wat nou al weke worstel met sy gezondheid, 
dankie dat ons kan ook bid vir Dominie Tobi, vir die beterskap wat daar ook is, en die beter omstandighede waarin hy kan woon, en so vir elke ander wat al geruime tyd op ons gebedsversoeke lys is, dat hy sal voortgaan met die wonderlijke geneesingswerk. Vir hulle wat vandag en in hierdie week vir jaar wil ons bid, dat hy vir hulle sal deerdra en sal seen, en ook sal bemoedig en hulle nieuwe levensjaar vir hulle aangenaam sal maak. Maar dat hy ons dan nou in hierdie oomlikke in die woord invat, en dat hy ons daarmee sal lei en sal rug, en dat ons anders hier sal uitstap met een nieuwe tred, een nieuwe passie, nieuwe inzichte, om daar buiten vir hy te gaan lewe. Ons eer hy, in Jezus naam. Amen. Nou, ons wil graag na aanleiding van die gedeelte wat ons saam gelees het vanmorgen met die praat oor huise wat hou. En dit is die gelijkenis wat die Heere Jezus hier aan die einde van hierdie aangrypende boodskap van hom bring, dan gebruik hy hier die gelijkenis, hier die vergelijking, soos wat een mens een huis bouw, so moet jy jou lewe bouw. En as ons vanmorgen met jy praat oor hier die huis bouw project, dan gaan dit eindelijk dier die boodskap wat die Heere Jezus thuis bring, in hier die beelds wat hy gebruik, hoe jy en ek een lewe bouw, op aarde kan bou, wat hou. Een lewe, wat die storms van die lewe kan trotseer. Om een lewe te bou soos een huis op een rots, en nie soos op sand nie. Nou die Heere Jezus het hier die beeld gebruik, omdat dit in die wereld met wie hy gepraat het, en dis ook belangrijk, dat ons sal verstaan met wie hy gepraat het, en hoe dit dan ook met ons oor die 2000 jaar later praat. Nou in die tyd waar in die Heere Jezus met die gehoor gedeel het, was een huisbouwproject al onbekend, want baie mense het nomadies gelewe, met ander woorde, hulle het nie baie lang op een plek geblei nie, dan het hulle getrek. Maar daar is baie keer dan huise, woonplekke ingerig, En omdat dit een meer gereelde situasie was, as wat ons miskien beleef, weet ons ook vandag dat het belangrijk is, dat daar sekere elemente is in so'n bouwperseel, wat ernstig van belang is. Nou, in Jesus' tyd het mense voor die lente reens getrek in die winter, want dit is een baie warm streek, Palestina en omgeving, en dan het hulle in die winter verkieslik getrek, voordat die lente reens kom. En nou is het so interessant, dat die Heere Jezus dan hier die preek van hom afsluit, en hy hier die beeld gebruik, hoe belangrijk dit is. En daarom is dit hier die laaste paragraaf, van die bergpredikasie, die pronkpreek van Jezus, dat hy dan vir ons een levensles kom leer. En dit dan nou ook op hierdie laaste sondag van 2023, op pad na een baie onbekende jaar 2024, om een leven te bou wat hou. In die vorm van hierdie gelijkenis van die twee huise, soos hy die een sien wat bly staan, en die ander ene wat vergaan. Nou daar is twee baie belangrike aspekte in hierdie slotparagraaf van die Heere Jezus. En die eerste is wat hy vir ons hieruit wil leer, is dat hy sy wat hou, sy bouwperseel, die perseel, streng oorweeg moet word. Die plek waar gebouw moet word, moet goed onderzoek word. Dit is die eerste belangrike ding van hierdie bouwproject. En die tweede is, hy sy wat hou, sy fondasie, 
moet op een stevige rots gebouwd worden. Nou, in hierdie twee gedachten geef die Heere dan hier die boodschap voor ons vandaag weer om huise wat hou te bou. Die perceel moet goed gekies word, en die fondatie moet stevig op een rots gebouw word. En dit is wat die Heere Jezus dan voor ons in die laatste uh, paragraaf van die bergpredikatie wil kom leer. Die eerste dan, hy is wat hou, sy bou perceel word streng oorweeg. En als ons nou hierna kyk, sal ons sien, en is het voor ons duidelijk dat wanneer iemand en wanneer in hulle en hulle tyd in die wintertijd dan een huis bouw, dat hulle na die verlede sal kyk van die perceel wat hulle uitkies. Dis een bykie huiswerk wat gedoen moet word, dis navorsing wat gedoen moet word. Wat is die geschiedenis? En is baie eenvoudig om dalk vir iemand wat al in daar die omgeving iets gedoen het te gaan vraag of om een bykie navraag te doen, maar dis baie belangrijk om seker te maak dat jy seker maak van die verlede van die perceel waarop hier die huis gebou moet word. En wanneer ons dit dan nou op ons vandag sou toepas om een leven te bou, is het belangrijk om naar die verlede te kyk. Mense se levens wat gehou het, levens huise wat gebou is, wat gehou het tot die einde toe, is mense wat seker gemaakt het van die verlede. Wat is die rechte dinge om te doen? Dat is baie mense wat al hulle levens op rijkdom, op gewildheid, op opvoeding of op godsdienst bou en so perceel kies om dan nooit achter te kom dat dit die rechte plek is. En daarom moet ons as onze leven wil bou die perceel en die verlede deeglik onderzoek om te weet wat het die verlede opgelever. Wat het gister en eergister van my levenskwaliteit te sê gehad? Maar die volgende is ook die toekomst. Die toekomst daarvan moet oorweeg word. Soos daar die ou wat die huis wil, wil bou, ook moet seker maak van die ligging van die perceel, waar dit is, en wanneer die reen sou kom, hy nie in een rivierbedding bou nie, maar dat hy ook bykie vooruit moet kyk, vooruit moet beplan. En dit is dan belangrijk, hy moet kyk na gister, maar hy moet ook kyk na morgen. En dan moet hy een besluit neem oor waar hy hier die bouwproject gaan loods. So is dit ook vir ons, wanneer ons dan nou een leven moet bou wat kan hou, dat terwijl ons die geschiedenis het om naar te kyk, moet ons ook voor en toe kyk na die toekomst, en alhoewel dit onbekend is, is daar wonderlijke beloftes, wat die Heere vir ons in sy woord gee, wat ons toch op acht moet slaan, ons moet voor en toe kyk, en ons, is, ons toekomst is alleen veilig in die handen van de levende God, en dit is waar toekomst vreugde en gesetel is. Dit is waar in die rus en die vrede, wat alle verstand te boven gaan, gesetel is. En daarom is het belangrijk, terwijl ik terugkijk en leer uit die lezen van die verlede, moet ik ook voor en toe kyk, maar niet vreesachtig nie. Als ik naar die toekomst kijk, dan weet ik als ik op Christus bou is my toekomst veilig. En dis alles in hier die gelijkenis wat die Heere Jezus wil deurgee. Maar dan wil hy ook vir ons sê, as ons na hier die perikoop kyk, dat dit nie altyd die makkelijkste plek is vir een bouwproject die beste plek is. 
ons soek ons altyd kort paie, ons soek ons altyd om die hoeken te snui, ons soek altyd die pad van die minste weerstand, en dis nou juist wat in hier die gelijkenis na vore kom, dat het nie altyd die makkelijkste, oonskynlik, die kortste pad, die makkelijkste, die, die beste is nie. En in daar die tyd het hulle nie al die implemente of die machinerie gehad om op rotse te bou nie en het hulle baie keer gekies om maar die makkelijkste pad te volg en dit is waar jy maar sommer in die sand makkelijk kan grawe. En dit was vir daar die mense een groot versoeking om maar die makkelijkste weg te volg. En hierin sien ons vanmorgen, my broer en sister, dat ons hierdie dure les by die Heere Jezus op hierdie laaste dag van die jaar kom leer, ook as een waarschuwing, een uitdaging vir die toekomst, om een huis te bou wat hou, om een levenshuis te bou wat hou, vir tyd en eeuwigheid is die makkelijkste uitweg nie altyd die beste nie. En dat ons nie teen stijl op de rand is wat op ons levenspad kom, voor moet wegdraai nie. Dat wanneer ons dier een berg moet tonnel, dat ons nie sal terugduins nie. En altyd die makkelijker en die kort paaie wil soek nie, so dat dit vir my die minste moeite is nie. Wanneer ek bezig is en die Heere my die gave en die tyd en die geleentheid gee om my levenshuis te bou, is het belangrijk om te weet dat daar in hier die bouwproces baie moeilike en minder makkelike situaties opduik. En dat ons alles in ons vermee moet doen om ons leven al geheel aan die Heere toe te wei en alles aan hom oor te gee, want dit is eindelijk nie optioneel nie, die woord van die Heere sê, Jezus sê, dat as een mens achter hom aan wil kom, moet hy sy kruis opneem, om self verloon, en hom vol. Dit is nie altyd so makkelijk nie, wanneer die vlees rebeleer, wanneer een mens sy eie kop wil volg, dit lyk dan die makkelijkste, dit is nie altyd die beste nie. Die kort paaie, die makkelijke paaie, die snui van hoeke, is bitter gevaarlik. Om die kruis van Jezus op te neem, behels een baie moeilike taak. Maar dit is die perseel waarop ons ons levens moet bou. Dit is levenshuise wat hou. Waar die woord van die Heere sê dat die ou mens gekruisig moet word. Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. En daarin is dit nie altyd so makkelijk nie. Ons moet vir die sonde gekruisig word. Ons moet alles op sy skuif en sluitende die eie ek om Jezus Christus te volg en om sy route en sy bou werk in my leven te aanvaar. Dit is nie altyd makkelijk om hier die bouwwerk te doen nie maar die makkelijkste is nie die beste nie. En daarom moet ons ook hier die moeiliker uitdagings wat op ons christelike pad kom, met vrijmoedigheid aanpak, want dit bring ons op baie beter plekke. Maar dan ook die mooiste perseel, kyk ons is ons maar altyd geneig om die mooiste en die beste uit te soek, Maar die Heere wil ook vir ons leer dat die mooiste ook nie die beste is nie. Een perseel kan baie aantrekkelijk lyk, maar in die praktijk destijds 
was dit so dat mense een mooi plekje uitgekies het, nie na die verlede gekyk het nie, nie na die toekomst gekyk het nie, en dit was die makkelijkste geweest, want ek kan somme met die graaf in die sand grawe, en dis hier mooi, miskien op een rivier bedding, maar dis baie mooi, daar is bome wat goed gevoed is dier die water wat dier die rivier gevloe het, wat nou weggesink het, die bome is mooi, een baie mooi perseel, maar dis ook nie altyd die beste nie. So dis baie belangrik, dat hier die perseel, wat ons kies, nie altyd die aantrekkelijkste en die mooiste plek sal wees nie. En weet jy, dit is so tragies, my broer en sister, ook in ons tyd vandag, en het ek daaraan gedink, dat hier die element van mense, wat met hulle geestelike levens, sy bouwwerk bezig is, soms ook die makkelijkste, en die aantrekkelijkste weg wil volg. My godsdienst moet my nie eindelijk veel kost nie. En eindelijk wanneer ons so by mekaar kom soos hierso, dan moet my emoties eindelijk een bykie gelig word. Daarom het baie eredienste in vermakelike sessies ontaard. Want baie mense wil kerk toe gaan of wil die Heere dien, met wat hulle daar uit kan kry. Wat is daarin vir my? En so het ons al dit ontdek, wanneer mense ook hier by ons kom besoek, as jy hulle later weer raakloop, hulle het nooit weer gekom nie, dan kom jy achter, maar ons bied nie genoeg nie. Nou ons sê vir geen vrees vir teespraak nie. Ons focus hier is nie om vir u een makkelijke pad aan te wees nie. Ons wil nie vir u hier een aantrekkelijke, gemakkelijke volgelingskap aanbied. Want dis wat die Heere Jezus geleer het. Kijk na die verlede. Daar het al mense op hier die pad op brandstapels gesterf. Daar is al op hierdie pad in die verlede bloed gestort. Baie mense het hulle al hulle levens vir hierdie huisbouwproject gegeen. Dis die verlede. Stefanus, die eerste martelaar, is met klippe doodgegoon. Maar wat van die toekomst? terwijl hy met klippe doodgegooi word, en hy stervend is, het hy in die toekomst voor en toe gekyk, en Jezus gesien staan, aan die rechterhand van die vader, gereed, om hierdie kind van hom, wat alles gegee het, in die heerlijkheid te ontvang. Dis die toekomst. Hier die plek is nie altyd soe, Makkelijk nie. Jy word soms gespot, wanneer jy oor jou Jezus praat. Jy word uit die vriendekring uitgedruk. Jy is nie baie populair en gewild nie. Net om Jezus te volg. Maar hierdie is nie een makkelijke pad nie. Dis ook nie altyd so aantrekkelijk nie. Dit lok nie altyd so baie mense nie. Hier is niks in vir jou nie. Maar alles van God is vir jou beskikbaar. Jy en ek behoort nie vanmorgen hier te wees om geblees te word nie. Of om die preek te evalueer en om in jou mond rond te skommel en as jy by die deur uitstap om uit te spoeg en te sê dit was nie vir my nie. Ek het nou nie lekker gevoel nie. Maar eindelijk is jy en ek hier om hom te aanbid. Want dit gaan nie oor jou en my nie. Dit gaan oor hom. En dis een ander focus. Maar dis een lewe wat hou. Dis een lewe waar ek weet wat op hier die bouwperseel gaan gebeur. Harde werk, bloed, sweet en trane, 
maar ik weet aan die einde hiervan, een heerlijke toekomst met die Heere. Nie nodig om lang gezicht te leven nie, arme ek nie, en om daar die halleluja lied wat ek betekie, sing bijna bewoe christen te wees. Ja, dat het so hartseer en droevige saak is, om die Heere te dien nie. Maar dat wanneer ek na die verlede kyk, wanneer ek na die toekomst kyk, wanneer ek na hierdie perseel kyk, waarin ek my leven moet bou, dat my vreugde, en hom gevestig is, en nie in dit wat ek moet my oe sien, die aantrekkelijke en die mooiste nie, want dis nie altyd die beste nie. En dis die dieper betekenis, dis die dieper boodskap, wat die Heere Jezus dier hierdie gelijkenis, waarmee hy hierdie preek afsluit, wil indruif in sy gehoor. En dit is wat jy en ek ook vanmorgen moet hoor, as jy hier is om God te soek, as jy hier is om hom te seen, en nie dier alle randen ander vermakelijkheid bekoor wil word nie, dan is jy op die rechte plek. En ons is nie bereid om van hier die perseel afstand te doen nie. Hier die perseel moet baie degelijk oorweeg word en streng, want dit is die woord van die Heere. Maar die tweede, in hierdie bouwproject wat belangrijk is, verhuise wat hou, sy fondatie word op een stevige rots gebouw. En dit is die boodskap, van kunstbeen af, word dit geleer. Maar die probleem is baie wat bouw, sy huise hou nie hoekom nie, want ons doen nie altyd wat hy sê nie, ons hou nie onwrikbaar daarby nie, en as jy nou die bybel saamgebring het, wil ek eindelijk nou, hier die hele preek van hoofstuk 5, tot hier waar hy nou is, kortlik saamvat, want dit is die fundament, anders moet hy later weer, na die boodskap gaan luister, want dit is ontzaglik belangrik, want huise wat hou, levenshuise wat hou, ris op die fundament van harmonie. Dis die van hoofstuk 5, Matthies 5 vanaf vers 1 tot 16, die tweede is, huise wat hou ris op die fundament van christelike gerechtigheid. Dit is Matthies 5 vanaf vers 20 tot 48. Huise wat hou ris op die fundament van Godse alomteenwoordigheid. Hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot 18. Huise wat hou ris op die fundament van by mekaar maak van hemelse skatte dit is maar hoofstuk 6 vanaf vers 19 tot 34, en die laaste ene, hy is wat hou, ris op die fundament van mede menselijkheid, en dit is dan van hoofstuk 7 tot vers, van vers 1 tot 23, en terwijl ons stevige reeks boodskappe met die gedeel het, oor hier die bergpredikasie, wil ek nou in hier die laaste stikkie net, hier die jylle preek, en dit het nogal een bykie harde werk gekost, om u te help, in vijf komponente vast te maak. Baie belangrike focuspunte, om my leven te bou, een leven wat hou, wat die storms van die tyd sal deestaan, en ons weet nie wat nog alles oor ons leven sal kom nie. As ek weet, 30-40 jaar gelede sal geweet het, wat nog alles met my sal gebeur het, sal ek die haase pad gekies het. Maar terwyl hier die bouwproces aan die gang is, gee die Heere kracht en inzicht en sterkte 
om saam met jou hier die bouwwerk te doen, zodat so jij een leven kan bou, wat kan hou, een leven wat hier en nou betekenis het, maar wat dan ook uiteindelijk oorgaan in die eeuwige heerlijkheid en die teenwoordigheid van die Heere. En die eerste ene is dan hierdie fundament van harmonie. My broer en zuster, die Heere Jesus leer vir ons met die salig sprekinge, en dis waaronder ek hier die salig uh, sprekinge van die Heere Jesus en die eerste van die hier die preek in hoofstuk 5 met ons deel. Leer hy eindelijk vir ons, en dit was nogal harde dink om een woord te vind, wat hier die acht salig sprekinge vastvat. Dis die fundament, daar die fundament waarop jy een huis bou wat hou, is die fundament hier die rots van harmonie waarop jij jouw levenshuis moet bouwen. Dit is die teenoorgestelde van om een conflict, en een risies, en een weerstand, en een bakleierij te leven. Daar moet de transformatie in mijn leven plaatsvinden. Dat is deel van die actie van een nieuwe mens, een Jezus Christus te wees. Ja, die oude dingen het voorbij gegaan. Daarin is die agressie. Daarin is die vrevelheid. Daarin is die bitterheid. Daarin is die wraak. Dit het voorbij gegaan. Kijk, alles het niet geword als iemand in Christus is. Daal daar harmonie in jouw leven neer. Harmonie met God. Ik het vrede met God. En dit is wat hier die eerste zalig sprekingen sê. Hier die totale afhankelijkheid van God. Harmonie met God, want ik is so van hom afhankelijk. Zalig is die wat arm van gees is, want dan hulle behoor die koninkryk van die hemelen. Zalig is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Zalig is die zachtmoedig is, want hulle zal die aarde beërven. Dit is mensen wat een harmonie met God leven. Arm van Gees. Ik denk niet meer van mijzelf als ik van mijzelf moet denken, want alles wat ik is, alles wat ik heet en alles wat ik ooit hoop om te wees, het ik aan God te danken. Ja, ik is arm aan mijn eigen menselijke, arrogante Gees. Het is om in harmonie met God te leven. Treerend. Iemand wie zijn hart zag geworden. Iemand met een hart wat omgee verander. Wat niet hard gebak is. En oor andere mensen loop niet. Maar iemand. Ons het moest groot geworden. Met cowboy don't cry. Als jij nog niet een traan gestort hebt, niet weet ik niet of jij al ooit vrede met God gevind het nie, want hij vermurwe jouw hart. Hij het al groot mannen van 6 voet 5, 6 voet 10, wat voor God gebreek het. Nou, dat is een van die mooiste dingen om hier die macho mannen gebroken voor God te zien. Treerende. Want hij daar moet niet met God gevind. Hij hoeft niet meer te beklijven zijn bestaan op aarde niet. Hij hoeft niet meer op zijn eigen rechten te staan en daarvoor te vechten. Zalig is die wat treer, want jij zal troost van bij God. En zalig is die wat zachtmoedig is. Nou, hier die zachtmoedigheid betekent niet om een vloermat te wees waar we allemaal kan lopen en de voeten oor afrijf niet. Maar die beeld wat hier gebruikt wordt in die oorspronkelijke taal is een perk met de tiel een gebrek is. Nou kan jij daai perd bestuur. Jij kan daai perd bestuur. Een gebrekte perd, een wille perd in die tiels van die Heer. Want jy het vrede met God, harmonie, vrede met God. 
maar ook harmonie met jouzelf, vrede met jouzelf, en dikwels een plezier dat je ontevredenheid met jouzelf. Dat is voor dieren te honger en het dorst. En dat is wat hij in die zalig spreekt en zegt: zalig is die wat honger en dorst naar gerechtigheid, want hulle zal verzadigd worden. Ja, daar die diep gewaarwording in mijzelf, dat ik heet het niet, maar ik zoek daarna. Daar die voordierende, nou dat is niet altijd zo so aanlokkelijk, dat is niet altijd zo so lekker niet. En ik heb het al bij een keer van mij gezegd, hoe kom, kan ik zo so ontevreden raken? Niet een zondige ontevredenheid dat jij niet waardeert wat jij eet niet. Maar een geestelijke ontevredenheid zoals een hert, een dorre streek, smag naar God. Dat is wat hij zegt hier, die ontevredenheid met jezelf. Met daar die honger en daar die dorst voor dieren naar God. Die lelijkste en huise wat niet hou nie, is christenen wat zelf tevreden raak. Wat zo so in een gemak zone verval. Alsof hulle alles weet en nou al alles bereik het. Niemand kan mij iets leren. Die holy joes. Die holier than thou. Wat hij die hoogte op ander neerkijkt. Dit is niet harmonie. Dit is arrogantie. Zulke huise, wat zelfs binnen die kerk gebouwd wordt, hou niet. Maar om hier die ontevredenheid te handhaven, hier die zoeken naar meer en naar meer. Ons het vanmorgen gesing, stier dit hier in, hier. Stier dit hier in. Een machtige herleven. Stier dit hier in. Dit komt naar honger harte toe. Dit komt naar kennis van God, wat ontevreden is met de geestelijke levens. In dorst, in smag naar God. Dat is een leven wat hou. Wat voor dieren smag. Maar om harmonie te hebben. In die private gemeenschap met God te handhaven, als ons in vers 8 van hoofdstuk 5 lees, waar Jezus zei: Zalig is die wat rein van hart is, want helle zal God zien. Dus dat hij voor dierende, private, ik in God, ik en hij, niet ons niet, ik. Daar die private ingesluitheid en in die teenwoordigheid van God. Ik en God. En dat mijn leven tot zij eer zal wees. Dat ik een rein hart zal zoeken. Een hart gewas en gereinigd door die bloed van de Heer Jezus. Zo so schoon. Zo so sneeuw. Zo so wit. Zo so wol. Om die Heer voor dieren te zoek, voor die reinigende kracht van zijn bloed, daar die private, intieme verhouding met God, zodat so ik reeds en hier die lewe, God zal zien, en die gees, en die geloof, terwijl ik smag naar hier die reiniging wat ik bid, Heere, Reinig mijn hart. Was dit schoon. Reinig mij van die diepste smet. En hoe nader en hoe nader ik kan God bewegen, en hoe schooner en reiner hij mij maakt. Naar daar die mate zal ik hem zien in één dag. Die tree te gee En die heerlijke eeuwigheid bij hom. Die hemel, mijn broer en zuster, is niet iets wat jij zomaar uur nacht een val nie. Die hemel is niet een plek wat Jezus een vet gesmeerde varkje door jou vingers glip in die hemel en glip nie. Partij dink, jy woers waard sommer net zo. So. En die hemel is een plek voor voorbereide mensen. 
Nou, as jy die kerk nie kan handel nie, jy het nie wat wie in die hemel gaan maak. As die kerk vir mense irritatie is, as daar oor die Heere Jezus gepraat word en getuig word en mense trek hulle neese op, maar as jy met hulle praat, dan wil hulle allemaal hemel toe gaan. Die hemel is nie een plek, waar ek sommer maar net so kan lewe soos wat ek wil, kan bou aan my lewe soos ek wil, en as ek dood gaan, dan glip ek skielik in die hemel, in die, uh, uh. die hemel is een plek vir voorbereide mense, mense wat hulle saak met God recht gemaakt het in Jesus Christus, en daarna met hom gewandel het in harmonie met God, met jouself, maar ook in harmonie met jou medemens. Nou hier is een verskrikkelijke moeilike plek om op te bouwen. Harmonie met jou medemens. En dit sê die Heere Jesus in vers 7. Hy sê salig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Met ander woorde hier die harmonie met die medemens impliseer, dat jy genadig sal wees in jou handelinge met ander mense. He genade, wees barmhartig, lewe in harmonie met jou medemens, nie in konflikt nie, want hier die harmonie met God, moet nou ook deervloei in harmonie, horizontaal, met mense wees. Jy moet God lief hee met jou hele hart en jou naaste soos jou self. Dis in hier die beeld van die Heere Jesus ingebouw. Hier die harmonie met mense impliseer dat jy vriendskapelike verhoudings met medemense, met jou medemense sal bevorder. Hy sê, Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Maak vrede, harmonie met jou medemens. Dis nie te sê as hulle misselijk is, en as hulle arrogant is, en as hulle agressief is, dat het nou moet oorspoel na my toe, en dat ek nou daarmee moet antwoord. Die Heere Jesus sê, maak vrede. Jou gesintheid. Daar is die Engelse spreekwoord wat sê, your attitude determines your altitude. Jou gesintheid bepaal die hoogte wat jy in die lewe kan vorder. En daarom sluit vriendskappe, bevriend mense, nie om in hulle sondige dade te deel nie, maar om uiteindelijk jou invloed, jou bouwproject, hier die lewe wat jy bou, wat hou, met hulle te kan deel. Maar Jesus in hier die harmonie leer hy ons ook om mensgemaakte beproevinge te trotseer met die goddelike waardigheid. Vers 10 en vers 12, hy sê, salig is die wat vervolg word, ter wille van gerechtigheid, want aan hulle behoor die koninkryk van die jimmele. Salig is jylle wanneer die mense jylle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad tegen jylle spreek, om my ontwil, verblij en verjeeg jylle, omdat jylle loon in die toekomst groot is in die jimmel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Trotseer die terugsla, trotseer die vervolging, trotseer die belediging, trotseer die geskinner, met een goddelike waardigheid, een goddelike versekering, dat hy is in beheer. Ek hoef dit nie te vecht nie. Ek hoef nie myself te rechtverdig nie. Ek hoef my nie self te verduidelik nie. Al wat ek in hierdie bouwperseel bezig is om te doen, is om een leven te bouw wat hou, 
en die Heere Jezus het gesê, harmonie met God, harmonie met jouself, harmonie met jou mense, jou medemense, trotseer die slecht wat nou tot jou toekom, en weet, as jy doen wat God van jou verwacht, sal jy een heerlijke toekomst he. Maar hy sê ook, en dis een belangrike ding, dier harmonie met God, sy opdracht en sy sending met jou, in hierdie wereld te he en te leef. Nou wat is dit? In die eerste plek gaan dit oor behoudenheid, bewaring, vers 13, jylle, is die sout van die aarde. As die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nergens meer voor, as om buiten gegooi en dier die mense vertrap te word. Huise wat hou, is mense wat so sout die verderf keer. Jylle is die sout van die aarde. Dis Godse taak en roeping, dis sy sending vir jou en vir my om sout in hierdie wereld te wees. En daarom moet ons die sout strooi om die verderf te keer. Maar nie net die verderf te keer nie, ook dit die lewe aangenaam te maak. Want ongelukkig is daar baie wat bou maar onder hierdie gewig soog, en die sout word laf, dit is van geen betekenis meer nie, soutloose christene, hulle is soos die vlermuis, jy weet nie of hy een voel of een muis is nie, hy vlieg saam met die voels in die wereld, en hy piep saam met die muis in die kerk, Dis nou soutloose christene, jy weet nie eindelijk meer mooi of hy een voel of een muis is nie, nou sê hy een vlermuis christene. Dis die mense wie sy sout laf geword. Daar is net beters om daarmee te doen is om dit maar buiten op die pad te gooi nie, want daar jare het hulle hier die lawe saus op die pad gegooi, dit het lekker hard geword vir kar om oor te reik. So, daar is daarom nog iets om met jou te doen, al is dit net vir die kar in die wereld om oor jou te rui. Maar vir die koninkryk van God het jy laf geword. Jy moet hier die bouwproject behou. Maar die tweede van ons sending is demonstratief. Dit is om te demonstreer dat ek sout is. Is jylle die licht van die wereld. En jy sit toch nie een maat emmer boe oor een licht nie, sê die Heere Jezus, een berg wat op die stad leek aan die weg gesteek word nie. Maar laat jou licht so skyn, dat al die mense jou goeie werke kan sien, en jylle die vader wat in die hemel is vir jylle. Ja, ek moet die verderf keer, maar ek moet ook met die lewe wat hou, die licht van die wereld nie. En eindelijk is ek maar net die weerkaatsing, want die licht is Jesus Christus, hy is die licht, maar hy in my leven maak van my een weerkaatsing van Godse licht in hier die wereld. Ja, dier harmonie te hee, om ook hiermee vrede te maak, met dit waartoe God my roep, om sout te wees en om licht te wees. So die huis wat hou ris op die fondament van harmonie en die tyd is voorbij. Nou gaan ek vinniger, ek kan hierdie verder gaan lees in die woord van die Heere. Die tweede is die christelike gerechtigheid. Hierin leer die Heere vir ons in hoofstuk 5 vanaf vers 20 ek kan het maar gaan lees dier innerlijke sonde recht te stel, voordat dit uitdrukking vind in uiterlijke optrede. Gaan lees hoe hy dit uitgedruk het. Jylle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê het, 
Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gerecht. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gerecht. En as jy verder gaan lees, dan sal jy sien, ons moet woede korrigeer, ons moet woede uit ons levens ban, voordat dit een moord ontwikkel. Dit is die uiterste waar toe woede mense vat, is om moord te pleeg. Of jy kan vir jouself so kwaad word, dat jy self moord pleeg, of jy kan so blind van woede word vir iemand anders, dat jy kan moord pleeg. Nou, baie van ons kom nie daartoe nie. Maar in die tussentijd gebruik ons ons tonge, soos dolke, om mense dood te steek. Ek kom nooit by die moord uit nie dat ek iemand sy leven neem nie. Maar hoeveel van ons het nie al mense met ons tonge doodgesteek nie? En ons moet met daar die agressie deel. Dis christelike gerechtigheid. Om Godse recht, wat verwacht God anders van ons, as om recht te doen, liefde te betracht, en in ootmoed met God te wandel. Micha 6 vers 8 maar hy sê ook, hierdie gerechtigheid is dat ons ons wel eens moet korrigeer, voordat dit een overspel ons. Interessant dat die Heere Jezus hierdie twee griewelike goed gebruik, woede en wel eens. Nou woede moet gekorrigeer word, voordat dit een moord ons sit, en wel eens moet hanteer word, voordat dit een overspel omgesit. En wanneer jy hierdie correcties in jou leven doen, is jy bezig om een levenshuis te bou wat hou op die rots. Maar dan sê hy ook, dat ons ons uiterlijke optrede moet beheer vanaf vers 33. Wees eenvoudig en eerlijk wanneer jy praat. Verdra beledigings sonder vergelding doen meer verander as wat vereis word. Dit is alles tot en met vers 42 van Matthies 5. Deel onbevooroordeelde liefde vir die onbeminlikes. Vers 43 tot vers 47. Gaan lees dit in die woord van die Heere. Die derde ene huise wat hou, ris op die fondament van Godse alomteenwoordigheid. Nou daar die hoofstuk 6, gaan daar in dat ons voordierend bewus moet wees van Godse teenwoordigheid in ons leven. Dis die recept, dis die geheim vir een huis te bou wat hou. Wanneer ek dinge doen, wanneer ek bid, wanneer ek vast, wanneer ek met mense te doen het, doen dit in een bewustzijn van Godse teenwoordigheid. Ek is nie hier om mense te plees nie, ek is nie hier om mense te beindruk nie, maar om alles wat ek doen, te doen in die teenwoordigheid van die Heere. Gaan lees Matthies hoofstuk 6. Dit bring my by die volgende ene huise wat hou ris op die fondament van by mekaar maak van die hemelse skat. En nou dis baie bekend vanaf vers 19 tot 34. Jesus leer vir ons hier dat dier materiële besittings, dat ons materiële besittings verstandig moet gebruik. Dis wat die Heere Jesus ons leer vir een levenshuis te bou wat hou. Alles wat aan ons materieel geleen word, om dit verstandig te gebruik. Dier Godse wil die voorwerp van jou leven te maak. Met ander woorde ook, wanneer dit by materiële dinge kom en by al die talente wat ek het, om hemelse skatte by mekaar te maak, beteken ja in die eerste plek om my besittings verstandig te gebruik, maar ook om Godse wil dan, hoogste prioriteit in my leven te maak, maar om hom dan ook te vertrouw 
vir materiële behoeftes, Matthies 6, 25 tot 32. Want alles wat ik het, alles wat ik ooit hoop om te he, is genade van God. En dis waar oor een leven gaan wat hou. Dis een leven wat sy besittingsverstandig gebruik, wat die wil van God eerste voorwerp van sy bestaan maak en om die Heere ook vir my materiële behoeftes te vertrouwen en om niks van selfsprekend te aanvaar nie. En die laatste, die huis, een huise wat hou, ris op die fundament van mede menselijkheid. Matthies 7, vers 1 tot 5, moet nie kritiseer nie. Vers 6 tot 14, behandel antagonistische, hardkoppige, verloren siele met verzichtigheid. En behandel hulle soos wat jij behandel wil word. Moet nie hulle skel en vloek en vir alles wat slecht is afmaak nie. Maar besef dat het Godse genade is wat is wat jij is. En dat jy bid dat Godse genade ook daar die arrogante, verloren, antagonistische ziel zal bereik. En dan sê hy ook in vers 15 tot 43, wees bewus van al die dwaalleringe, maar laat God die dwaalleraar straf. Moet nie jy om oordeel. Baie sal vir my en daar die dag sê, ons het dit gedoen, ons het dat gedoen. Heere, kyk wat het ons gedoen, wat het ons gedoen, dan sê die Heere, ek het jou nooit geken nie. Los dit vir die Heere. Moe nie mense wat dwaal, mense wat op valse fondamente bou, oordeel nie, bid vir hulle. Dis die fondament van mede menselikheid. Wees Jezus. Leef Jezus. En bou een leven wat hou vir nou en ook tot in eeuwigheid. Dit is die uitdaging aan die einde van die pronkpreek van die prins van predikers, Jezus Christus. Dit is nie my idees nie. Dit is sy idees. Dit is sy bouwproject. Dit is die project wat hy vir jou en vir my aanbied. Gaan luister weer hierna. Gaan lees die bergpredikasie. Gaan lees hier die pronkpreek. En verdiep jou in die woord van die Heere en bid en sê Heere, ek wil my Leven op aarde, op die rechte perseel bou, maar ek wil ook bou op hierdie rots, dat wanneer die storms kom, wanneer die beproevinge kom, wanneer die strijd kom, wanneer daar winde aan my leven aanblaas, dat het op die rots sal wees, op die fundament Jezus, en dat het dier die storms sal bly staan. Een verstandige mens, en nie soos een dwaas, wat nie na die verlede gekyk het nie, nie oor die toekomst gewaarie het nie, die mooiste en die aantrekkelijkste en die makkelijkste weggevolg het, en nie al hier die ander beginsels in die koninkryk nagekom het nie, en toe die winde kom, het het geval, en nou sê Jezus, en die val was groot dis elende. So ek bied vir u vanmorgen, uit die mond van die prins van predikers, die pronkpreek, om levenshuise te bou, wat hou, in gebed in Matthies 5 tot 7, gaan verdiep u daarin, en maak dit jou nieuwe jaars voorneme, om in 2024, met hierdie bouwproject bezig te wees, in te klim, en een huis te bou, wat hou. Amen. Heere, ons lees in die woord, dat, toe die skare, die preek gehoor het, was hulle versla, en so voel ons soms, Heere, versla oor die hoogstandaard, 
maar dank je dat dit in u moeilijk is. Dat u dit afgebreek het in een baie praktische voorstelling van een bouwproject. En help ons, Heere, om levens te bou, elkeen van ons, wat gebouw is om te hou, en een impact te maak, in een stormachtige wereld. Dank je dat u die rots is, dank je dat u die, die vastigheid is, en dat alles wat ons in u naam en vir u doen, en in u dienst doen, die toets van die eeuwigheid, zal deerstaan. Dank je Heere, ons eer u, ons aanbid u. Gaan voort met die wonderlijke werk. Amen.